celebration for Father's Day and the fifth characteristic of a godly father is how he can provide corrections. Every episode we have this biblical inspiration and for our episode today it is from Ephesians 6 4 that says bring them up in the discipline and instruction of the Lord which God's instruction to every parent on how they can discipline and correct their children. At hindi ligit sa ating kaalaman ang isasabihin na papangulay ng mungkuli ng isang ama at ang disiplinahin at sikapin patungan ng tama ang kanyang pangulay. Tama, Terizi. At napakaganda nga naman ang topic natin ngayon. And of course, at napaka-bless din natin dahil sa guest natin na makakasama ngayong episode natin na mag-share sa atin ng kanyang mga ideas and some of her experiences na relevant sa atin. Yes, Sir Chris. And I am very excited sa guest natin ngayon kasi first time ko siyang makasama sa ganito usapin. Kaya huwag na natin matagalin ito. Makilala mo na siya. Okay. Our speaker or guest for our episode today is uh, the daughter of our spiritual parents here at the Kingdom Righteousness Ministry. As you see her, indeed, she's very beautiful because uh, she always puts on a positive things. Let us have Jaira Micaela Pesosto. A blessed day, everyone. At dahil excited ako, Sir Chris, let's now ask our guests some questions regarding our topic, which is how fathers provide corrections. And for the first question, Jing, is why do you think fathers need to correct their children? Uh, just like God the Father corrects us. Um, tama nga naman talaga na kinokorrect din tayo ng kasi ay tinalaga sila ng Lord. Na kung minsan hindi man natin maintindihan yung way na uh, pagkukorek nila, dapat lagi natin yung sinasig-isip na um, yun yung, da- yung best para sa atin at yun yung dapat nilang gawin para sa ikabubuti natin. Na yun yung way para may pakita yung pamangha nila sa atin. At ayaw lamang nilang malikis tayo sa landas na ikinahang ng Lord. Yes, and ang ganda ang ganda noon, no? na i-take note natin, lalo na sa mga kamatahan, na whenever they feel na uh, the reason o nag-question sila kung bakit sila pinukorek ng uh, tatay nila, so sabi na ni, iyon ay para sa nito upang uh, magampanan nila ang kanilang uh, tukulin bilang mabuting mga at gayon din ay maging mabuting mga anak. So, at the same time, ikaw mismo na anak, nagiging aware ka na hindi na pala tama yung ginagawa mo. Kasi meron ng corrections na ginagawa yung father mo kaya yung mother mo Yes. And uh, dahil nasabi mo kanina, uh, Mika, yung uh, reason kung bakit dapat may correct ng isang tatay o ng isang ama ang kanyang mga anak, kayo naman, tanungin ka namin patungkol sa question na to. What do you feel when you are being corrected by your father? Um, si daddy ko po kasi ligas sa kanya yung, or natural sa kanya na malaki mo yung bodies niya. Kaya um, kahit nasalita lang siya, sabi rin sa sinta lang, or, or nagko-connect, um, same lang yung tono niya na parang lagi siya ganit. Na, hindi naman ako naiinis or nagdaramdam, pero nung mga bata-bata ako, parang iniisip ko na, na maglayas ako. Pero nung nag-grow na yung spiritual ko, um, na-realize ko na hindi ko lang siya basta-basta tatay, kundi spiritual father ko din siya, kundi pastor ko din siya. Kaya, apaka-grateful and thankful ko kasi parehas namin na fulfill ko yung promise na. In some point naman talaga, Sir Chris, and may part naman talaga kapag kinakorek ka, ma, may pagkakataon na magdaramdam ka. Kasi, lalo na kung mataas yung boses ng pa-correct sa'yo, kaya yung hindi tama yung tono, di ba? Pero isang point, tama naman na kinokorek ka kasi nga, 
niya, yun yung way nila para makipakita niya ng mahal ka nila at para makitubid lahat ng pagkakamali na yung ginagawa sa mga kaya. Correct. Nabanggit mo kanina, Rika, no? yung dati, parang kayo isipan mo na maglayas or hindi pa rin niya. Ilan, ilan taong pa na? Uh, hanggang 11 years old. 11 years old. Okay, ngayon, you um, are? 14, 13. 14, okay. 13, 15. So, sa edad niyang yan, ay naiintindihan niya na ang uh, pinatatayuan ng kanyang mga magulang, especially ng kanyang tatay na pastor at likod dito sa ating anak na Pero may mga pagkakataon pa ba na minsan yung nakakorek ka, tinatama ka yung mga ginagawa mo? Minsan siguro at some point, pero sa mga times na din yun, pinaparealize ko sa sarili ko na tama sila. So, hindi mo na naisip ko magalas. Hindi na. Okay? And, for our final question, this will, this will be our final question for you. How does your father correct you? In his way, in, or his way in correcting you like me? Um, very straightforward si daddy. Pag nagkakorek, na magsustart siya sa Ching, halika nga dito, tapos sasabihin na, sasabihin na na lahat. Tapos magtatakbo siya sa ulitin pa yun. Kaya ganun. Tapos, syempre, no choice naman hindi sabihin. Hindi na po kasi mas lalo na lang ako. Pero kahit ganun, thankful ako kasi alam kong ayaw, ayaw lang ako mapakakakilala. And syempre, hindi dapat natin sinasabi hindi na po dahil natatakot na lang kundi dapat gawin natin na hindi na talaga alang-alang sa Lord at alang-alang sa mga mga. Ayun, natatandaan mismo ni Nika yung exact words na sinasabi ni Pastor Lito uh, kapag kinukorek siya. And uh, pinaka-importante doon ng course is ipinapaintindi sa bata kung bakit kailangan siya ikorek o kaya naman is uh, uh, maitama yung kanyang nagawang mali para nang sa ganun, malinaw sa kanilang galawa kung bakit kailangan gawin matatapos sa uh, pwedeng may mamukong sama ng loob o magdanda ang mata. Ako na, may share ko lang service ako nung pinakorek ako. Sabi ni Ching, straightforward si Pastor Lito, di ba? Ako, straightforward din yung mga magulang kumenta sa correction. Straightforward siya sa pagpano. <laughs> <laughs> di ba? Sino pa naman sa atin yung hindi naka-experience ng ganito pag-correct, kinakorek ng magulang. Diba? May mga pagkakataon na kailangan kanilang paluin, di ba? Para maramdaman mo na maramdaman mo at mafit mo na mali talaga yung ginawa mo. At kailangan ikaw mismo, itama mo na yung sarili mo para sa susunod. Hindi ka na paano. And uh, parang binigyan din ng otoridad ang mga magulang na paluin as in literal ang mga anak upang hindi sila maging anak. Yes. Napakaganda ang ating naging talakayan. Kaya bago tayo magtapos, uh, mula doon sa mga sagot mo at doon sa mga napag-usapan din natin, uh, let us have this thing away na totoo nga naman that parents need to shape their children. Correcting children is just like shaping them. Kung hindi gagawin ng mga magulang iyon, they will be shaped by outside or outward forces that do not care about uh, the shape that they will be in. Diba? Tama po yung Chris. And as a parent, one thing I know for sure about raising children is that every day a child needs discipline. Yes. And with that, let us now proceed to the next part of our episode, and that is about the prayer of salvation. At it is easy. Sige po tayo po yung iyo po panalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon nito. Kami po ngayon ay lumalapit at nagpapakumaba sa inyong harapan. Patawarin po rito kami sa lahat ng ating mga nato. Kasalanan sa isip, sa salika, at sa gawa. Sa oras po nito, tinatakot po ka bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng ako. Isusunod po rin niyo ako ng iyong Santong Espiritu at Kabanalan. Kayo na nga po siyang masunod sa lahat ng aking magagawin at sa lahat ng aking magdali. Isulat niyo po ang aking pangalan at magiging mga ating mga makalimutin. Sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. As we receive salvation from the Lord, let us now declare His power. Sige, Kuya Chris, pamunahan mo ang ating kapalasyon. I declare that by the power of the blood of Jesus, we are all COVID-19 free. Coronavirus is our defeated foe. No weapon formed against us shall prosper, and we will enjoy each day of our lives knowing that we love nothing. In Jesus' name, Amen. Amen. 
At bago po tayo magtapos, hindi naman natin kakayaan na hindi makapagbigay ng mensahe yes. si Jean kay Pastor Rico sa ating senior pastor sa Diyan. Sige, Jean. Uh, happy Father's Day, Daddy. Alam mo naman, gano'n kita ka daw. Hindi ko man yun ma may makita through actions ngayon. Pero alam ko sa sarili ko, at alam mo naman, gano'n kita ka ba? Na sige, hi, at ay, tatanggapin ko na ikaw yung kampa ko, hindi si Mama. And ayun, very thankful ako sa corrections mo sa akin. Kasi um, alam ko sa sarili ko na hindi ako ganito ngayon, kundi, kundi dahil sa iyo. Kaya salamat, salamat. I'm sure talagang magagalak ang puso ng ating senior pastor na magkarinigan na panood niya yung mensahe ng iyon. And with that, to our viewers, I believe in our episodes for the month of June, we can better love and appreciate our fathers. To all dads out there, Happy Father's Day! This is... Our Fights Like Sensible Commons!